sono il chant che è la madonna Voi sarete a consigliarmi le migliori difese Il carbone, raga, a quanto pare non esiste Oddio, mi è una trappola mortale La luce di... <ride> Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo tornati su Minecraft Più precisamente nell'OP Faction È una modalità che tutti tutti in due anni di YouTube mi hanno chiesto Sbuci fa il faction, sbuci fa il faction, sbuci fa il faction Ed io ogni volta ho risposto Non so neanche che cazzo è il faction O meglio, so cos'è a grandi linee il faction Me lo sono fatto spiegare alle volte Ho provato a entrarci ma non ci ho capito un cazzo Ma realmente non ho mai giocato e mai mi sono applicato per giocare un faction Più che altro quello che sono tutti i faction del mondo Sono che praticamente devi grifarti le basi avversarie E basta E fare il pvp C'è solo un piccolo problema Che il pvp alle volte Non incentiva i giocatori con una cattiva connessione Ad esempio Se io dicessi a Peppo di fare un qualunque faction Mi direbbe no Per tanto è inutile Non posso fare il pvp È inutile Ma oggi scopriremo un faction Che vi permetterà di giocare Anche con una connessione un po' becera Ma prima vi sta lasciando un bel pollice in su Un commento Riguardante appunto la serie E tutto quello che volete e per migliorarsi Ma soprattutto guardate ragazzi questa miniatura è la miniatura del Prison Ragazzi è figa as fuck È veramente bella raga L'ho fatta anche in live durante un video su come fare le miniature Che avrete già sicuramente visto Niente raga è troppo bella Per essere miniatura in 3D raga è veramente troppo bella Si è chiaro non ho detto che è l'unico faction al mondo a funzionare in questa maniera Attenti a quel che dite poi nei commenti Allora raga qui siamo nella OP Lucky Faction Non è Lucky ma è OP Faction e basta È sempre su The Legend Craft raga Io quando vi dico che appunto questo server Diciamo ho piacere di farci video E di dirvi appunto di passare anche dal Dall'IP in descrizione di passare dal server Per comunque provare a giocarlo Ve lo dico perché effettivamente c'è la volontà Come vi dico sempre di migliorarsi e di Portare sempre cose divertenti ed utili un po' per tutti Ma soprattutto perché dico che vi aiuta anche senza il pvp Ripeto, molte, molte faction Consiste, diciamo, la parte più consistente La parte più remunerativa La parte più utile per fare soldi E il pvp Bene, in questo server invece Nei vostri reami, nei vostri clan Serviranno tutti Serviranno coloro che farmano, coloro che minano, coloro che uccidono, coloro che vanno a grifare o Ogni diciamo clan dovrà comunque avere tante di queste cose perché Tanto vi vediamo tipo una specie di easter egg perché è stato buildato da Dan Comunque sia dicevo serviranno tutte ragazzi perché qui diciamo i soldi sono proprio bilanciati Ho saputo che in tantissimi faction ad esempio la farm, la farm di che cazzo ne so Tipo di grano, la farm diciamo appunto sia vegetale non dava un cazzo Magari non da tanto nemmeno qua, però diciamo che in confronto agli altri server è più equilibrato il dislivello tra PvP e il resto delle farm minerarie e vegetali. C'è anche qui ragazzi una cosa che ovviamente non manca ma che è troppo divertente, il Warp Crates con le rare key, le epic key e le cot key che il cot è tipo un evento particolare che verrà poi messo molto a breve. E poi c'è tutti i Warp Enchant, in questa modalità mi hanno spiegato che praticamente raga non c'è eh, enchant strani come su ad esempio l'Opi Lucky Prison che sono enchant che è la madonna. Ma ci sono enchant classici Ci sono tante cose da fare Come vediamo ragazzi Ho tipo tutte le mie Perché mi hanno droppato addosso La roba mentre ero dentro Tipo entro Mi droppano tutta la roba addosso E scappano Va bene Un'altra cosa che Vediamo è che ci sono sempre player online Perché? Perché raga sono le 6 di mattina <ride> Vedete Guarda mi droppa la roba per terra E vanno via Sì sono le 6 di mattina Allora Slash Warp Spawn ragazzi Vi porterà nell'overworld L'overworld ragazzi è semplicemente il mondo di Minecraft Come se fosse la vanilla no? Solo che in questo server ragazzi è tipo un po' speciale Perché eh, c'è un plugin particolare che lo rende un mondo non convenzionale Ovviamente ragazzi non potrò farvi vedere dove andrò Perché la base deve rimanere segreta per tutti coloro che potranno aggrifarla Ma... Quando arriverò a destinazione ovviamente potrò anche farvi vedere appunto mentre la costruisco sottoterra molto probabilmente. Però non posso vedere la, la, la strada d'andata perché ovviamente eh, rischio di morire poi o di farmi grifare la base. Comunque prima di continuare, come dicevo ragazzi la differenza dal giocare in un server americano dove il ping è circa 100-200 ovvero ogni cosa che voi fate... 
anche se in maniera impercettibile, viene fatta 200 centesimi di secondo in ritardo, ergo 2 secondi in ritardo con 200 di ping, 200 di ms. Potrebbero essere millisecondi e non centesimi di secondo, ma il ragionamento fila lo stesso, quindi non rompete le bolas. In un server italiano, come vedete, il ping è 16, quindi basta dire che sui server americani non vi lagga e su questo sì. Non dite cazzate. Comunque fino alla Glowstone ragazzi è tutto terreno non rompibile. Vedete? Respona tutto. Da dopo inizia a diventare tutto rompibile. Ovviamente dobbiamo riuscire a non morire come degli stronzi. Bene. Vediamo ci sono tipo le abilità spade e tutte le abilità varie anche qua. Ovviamente ragazzi la differenza è che magari alcune abilità qua sono straforti e nella Sky Girl fanno cagare. Mentre altre il contrario. E vorrei più che altro che questa faction ragazzi diventi qualcosa che facciamo assieme. Perché parlandoci chiaro raga io entro in un faction. Nonostante tipo il faction sia una delle modalità più vecchie di Minecraft. Entro nel faction che sono un nabbo. Perché non ci ho mai giocato in due anni. Anzi in 10 anni che gioco a Minecraft o quanto cazzo esiste Quindi entro dal completo nabbo Quindi voi sarete a consigliarmi le migliori difese Le migliori farm, i migliori metodi di attacco E se volete perché no Provare a giocare anche con me Se mi beccate online Anche se ho parecchio da fare E gioco comunque sia a molte modalità Ora vedrete tutto voi raga Ma io in realtà stavo cercando Molto più semplicemente del carbone Per fare delle torce E poi con le torce almeno illuminare la stanza Che poi diventerà la mia casetta o meglio diciamo il mio spiazzo iniziale La mia casetta diciamo iniziale Il carbone raga a quanto pare non esiste Sono finito in una grotta raga bellissima Tra l'altro una grotta col carbone E con quattro carboni raga ci facciamo ben quattro torci Allora raga Io spiego come funziona Adesso questa sarà tipo la nostra base operativa Adesso mi segnano le coordinate Casomai ci metterò tipo una chest con questa merda che in realtà manco vorrei, anzi non posso manco fare la chest perché non ho la crafting table. E diciamo la, la useremo appunto come base operativa, giusto per un posto dove scappare, posso appunto ri magari riporre la nostra roba ma tendenzialmente potrei anche semplicemente buttarla via per ora per poi ripartire appunto alla diciamo minazione dei minerali per poi venderli e ricavarci dei soldi con la quale puoi usare l'abilità barra i comandi appunto della fazione diciamo che la base di tutto è creare una fazione creando una fazione avremo tutti accesso a dei comandi appunto come claim, unclaim, disband, manage sono veramente una quantità ragazzi di comandi infinita e per chi magari una volta che gioca con slash f ragazzi Vediamo tutti i comandi, quindi la base è o avere o creare una, una fazione per appunto poter claimare una zona. Cosa serve claimare una zona? Mentre nella zona non si può, da quello che ho capito, grifare in maniera volontaria. Da quello che ho capito, oddio mio, è una trappola mortale. Dicevo, da quello che ho capito ragazzi, intendo che, siccome sono un abbo, quindi potete anche non prendere la lettera quello che sto per dire. Mentre claimando voi non potete, tipo ad esempio, arrivare in una, in una fazione nemica, in un claim nemico, appunto dove... Loro hanno il predominio tra virgolette E spaccare tutto col piccone Sarebbe troppo facile Però lo potete spaccare in maniera accidentale Ad esempio Se voi avete uova di creeper E li fate andare nella loro base E loro spaccano tutto So cazzi loro Questo è il modo nella qua con la quale si grifa appunto nella nei, nei faction Oppure con i cannoni di TNT Stessa cosa Stesso non è lo stesso funzionamento Perché non c'è nessun uovo di creeper nel mezzo Ma appunto sparate la TNT con dei cannoni E impattando con l'ossidiana degli avversari O impattando appunto con le case degli avversari Nonostante sia climato E tu teoricamente non possa eh, intaccare la, la, la base del tuo avversario climata Col cannone e le uova di creeper e altri escamotage Puoi Stessa cosa per appunto rubare nelle chest Da quello che ho capito Puoi appunto in questa maniera Comunque raga questa non è, la, non è quella che sarà a casa mia Quindi tendo a voler gettare tutto alle ortie Buttando via tutto quello che ho in questo momento Anche la roba del soldato Tanto è un kit che posso appunto ritirare Il kit di base Quindi diciamo che le scelte in realtà non sono molte O mi o ti fai diciamo reclutare da una fazione ma ovviamente prima di farti entrare nella loro casa devono fidarsi di te perché appunto hanno mille comandi per darti più o meno poteri ad esempio molte fazioni non ti fanno manco trasportare li te trasportare nella loro home prima di un tot periodo e loro si possono fidare di te giustamente se no potete essere uno che dice ok aspetta fatemi entrare entri guardi le coordinate di casa loro esci dalla fazione e poi li vai a grifare tutto 
capito? Tutte le basi sono tendenzialmente molto, 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 molto nascoste. E appunto si fanno la guerra fra di loro, come un reame che si sfida. Praticamente quando inizi è tipo una vanilla, quindi casetta, ti claim il chunk, tutto molto nascosto. Come giocare una vanilla, però non serve online dove sai che appunto la cosa devi nascondere, altrimenti la gente ti ruba tutto. Quindi in pratica l'obiettivo di oggi, oltre a farmare qualche pezzo di carne perché altrimenti si muore, sarà trovare una specie di miniera dove appunto minare tutto. E una volta trovata ragazzi la miniera adeguata, il dungeon adeguato, prenderemo un po' di materiali e li andremo a rivendere. Quello è l'inizio di tutto. Poi vendendo appunto i primi materiali, vi è scoppiato un creeper mi sa, vendendo i primi materiali potrete appunto creare la, la vostra fazione, appunto magari dare dei soldi a qualcuno per far entrare la fazione, non so bene come funzioni per il farsi credere insomma, e poi da lì è tutto, tutto in salita diciamo. Comunque tanti ragazzi che hey, siccome i mob c'è una pente, un plugin che ti unifica, non so se avete notato ragazzi, quando ammazzi i mob alle volte ci sono sempre perché sono più di uno insieme per evitare di far laggare ulteriormente il server, no? Cose per migliorare la fluidità del gioco. Attenti perché magari alle volte voi andate lì spavaldi e ne vedete uno solo, li picchiate come dei fabbri vi accorgete in realtà non muoiono ma non perché non muoiono è che semplicemente ce n'era tanti tutti insieme per fortuna siamo nella 1.12 raga sono questi scheletri erano tutti mortali poi mentre ragazzi si può farmare anche con gli spawner eccetera eccetera a riuscire a dire Porco due Siamo tornati Siamo tornati ragazzi ai tempi della vanilla Dove mi cagavo in mano ogni volta e vedevo un creeper Noi raga per ora siamo lungimiranti e sappiamo che qua giù in fondo Non è un semplice vicolo cieco ma bensì è un vicolo cieco Quanti cazzo di creeper c'è in questo server? 8 miliardi? Non esplodere manco Guarda provartici della lava Che sapete a me Raga oramai lo sapete dalle varie vanilla La lava intriga sempre e comunque E voi direte perché sbuci? Perché? Perché raga dove c'è lava C'è diamante d'altronde Tanto sembra tipo tutte super bucherellate raga Ma senza il sembra Probabilmente lo sono veramente Che tanto ci sarà già passato 8600 persone Infatti ci sono già le torce, a parte sviste arbitrali, i materiali sono già stati succiati tutti. E non ho ricordanze di grotte veramente così basse, mai. Mettermi raga. Oh mio dio. Oh mio dio, me ne vado. Addio. Non ci voglio più stare qua dentro. Ho già rischiato fin troppo. Sbusci non è una vanilla. Tranquillo Tranquillo un cazzo ragazzi Stavo per perdere tutto e di più Ma se faccio slash spawn Se non sbaglio Esattamente Sono dentro lo spawn Vorrei però andare allo shop Che dovrebbe se non sbaglio essere quello Tra l'altro basta scrivere warp shop Volevo anche far vedere comunque sia Il mondo con queste case un po' bislacche Cazzo posso vedere Vediamo cosa si può vendere intanto E poi casomai nel, nelle prossime puntate ci poniamo degli obiettivi, ad esempio la redstone si può vendere, ne voglio vendere 8 e 1 Vediamo ragazzi l'economia del server in generale è bassa, cioè ok l'ossidiana a venderti da 10, se la compri costa 65 In tanti server magari l'economia era molto alta e quindi diciamo le mansioni di poco conto non, non diciamo ripagavano più di tanto Però vediamo che a comprare ragazzi l'ossidiana costa 65 al pezzo, vuol dire che 100 pezzi di ossidiana in realtà non sono un cazzo per una fazione Costano comunque sia relativamente poco Le cose ovviamente ragazzi che costano tanto Sono le cose prettamente per il pvp Oppure le cose raga Altra cosa che non vi avevo detto Per evocare il wither Perché ovviamente il wither come appunto i creeper o le tnt Può spaccare le basi avversarie Quindi se spawnate un wither davanti alla base avversaria Molto probabilmente la base avversaria non starà bene Infatti i, diciamo le, le egg di creeper E gli school per evocare il wither Costano un bordello Però in realtà come vediamo Anche un orto appunto che costa tantissimo a comprare ma pochissimo a vendere Con un semplice orto raga che si può fare velocemente Ci si fanno tanti soldi Ora non è che diventiamo miliardari con l'orto Però se vendiamo ragazzi 30 pezzi di grano Che in realtà in un orto fatto bene con una persona che appunto sta lì a farmarlo Non sono un cazzo E con 30 pezzi di grano ti ci fai un pezzo d'ossidiana Per dire una persona come Peppa ragazzi che fa delle farm infinite da 30.000 blocchi cioè comprerebbe ossidiana infinita solamente farmando grano E appunto gente come lui è premiata in questo perché ha una connessione di merda Quindi non potrebbe fare pvp Ma appunto anche solo minando e solo farmando vegetali Può comunque permettersi di comprare e contribuire alla fazione comprando che ne so, ossidiana O farmando tanto addirittura eh, lo school del, del wither oppure il creeper egg Allora raga in realtà sono appena entrato nella casa della Yolo Fagiolo Gang in qualche modo Che non so nemmeno cosa sia ma anche qui c'è la Yolo Fagiolo Gang Ah 
Questa è casa loro quindi Sponasse un creeper sarebbe molto più divertente che vado a un pezzo di ferro e uno zombie Il che è molto diciamo raro ma comodo Insomma quando entro nella, nella, diciamo, nella room della Yolo Fagiolo Gang Come vedete si prova a rompere le cose E mi dice che appunto non è il mio terreno Quindi posso romperlo solo con l'ausilio di cose traverse Nemmeno buildare credo esatto Comunque ragazzi se siamo diciamo a scavare in cave decenti Riusciamo a fermare il ferro Avete visto in 10 minuti ho fermato il ferro Che serve per fare 10 blocchi di ossidiana Comunque sia farmando, minando uno appunto magari è una fazione Uno che si adopera a fare una farm decente Uno che è bravo magari a minare e va a minare Uno magari va in più va a fare pvp Comunque sia fate veloce anche a fare una base recente Anche se hai tre amichetti Qua sono ovviamente i top I ball top I più spietati I più nabbi I più spietati Perché due volte Hanno ah, i più schillati I più money grabber E gli emarginati sociali che non si sa cosa voglia dire Ma la cosa ragazzi più bella di tutte A parte eh, il VIP credo sia questo Cos'è? Sì esatto raga A parte i VIP Ci sono anche qua Ovviamente che vi danno tipo dei bonus Ma a parte questa C'è una cosa ragazzi Che è bellissima A parte la casa d'asta Il casino Eccola ragazzi La cosa più bella è questa Le taglie Cosa succede Pente? A me ad esempio Sbusci sta sul cazzo Vado qui E Pente Io metto una taglia Sulla sua testa E dopo Chiunque uccida Sbusci Verrà ricompensato Non so se da me o dal server E niente Semplicemente serve a questo Ad esempio infatti è stato stimato Che appena io farò uscire il video del, del faction La gente giocherà al prison eh, al fe La gente giocherà al faction Oppure inizierà a giocarci Perché ci sono io Arriverà qua E dopo averlo detto io nel video Metterà la taglia sulla mia testa Di modo che io sia il più ricercato del server E non possa avere vita facile Ma lo staremo a vedere Io raga questo è il primo video che faccio di una, di una faction Ma non è solo il primo video che faccio di una faction È la prima volta nella mia vita che gioco un faction Ho voluto provarlo Sicuramente ho giocato da solo proprio così Proprio allo stato brado Non è facile Però siccome era il primo video E la prima volta che giocavo è anche normale La prossima volta cercherò ragazzi di entrare in, un, in una fazione O di crearlo di entrare in una fazione E di diciamo collaborare con le persone E di conseguenza poter fare la cosa che mi piace di più a me E non adeguarmi a fare tutte e tre le cose Ovvero farmare Minare e picchiare Magari se quel giorno voglia di picchiare Sarà uno di quelli che andrà a picchiare Sperando di far bella figura Quindi noi vi lasciamo un bel pollice in su Ogni singolo commento è accettato Soprattutto se è utile Quindi vi dice sempre la regola Hashtag commento utile Scrivete un commento con tutto quello che volete Che mi aiuti Tutte le info ragazzi sono in descrizione Canali Social Server IP Tutto quello che vi serve Noi ci vediamo anche al prossimo video Per questo video è tutto Ciao Nini